Eh lakini sasa ukija kufuatilia kwamba mtanzania ni nani? Hakuna atakayenua mkono kwa sababu kiangalia kila kabila yeyote ambaye inasimama Tanzania fan ina chimko lake ambayo ni nje ya Tanzania. Nikampiga mwalimu naye inabidi aingilie kati. E, na mwalimu naye akaja naye nikamchanganyia ndani. Ai ai ai. Wewe ulipiga 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 mwanafunzi ukapiga na mwalimu. Yaani anakuja bana kidole na vunja. Ana bana kidole na vunja. Kwa kama jetilia. Sio jetilia tu ya. Yaani gaidi kabisa. <laughs> Ya, karibu mpenzi mtazamaji kwenye kile kipindi chetu cha Travela Boda to Boda lile pindi ambalo linakukutanisha na wanaharakati watafutaji na watu wote ambao wameacha mataifa yao wameacha nchi zao wamekuja kutafuta maisha ughaibuni sio lazima iwe Afrika ya Kusini inaweza ikawa Zambia inaweza ikawa Zimbabwe inaweza ikawa Rwanda inaweza ikawa Burundi na mataifa yote ambayo ya Afrika na nje ya Afrika uh, naye kuendeshea kipindi hichi naitwa bwana Emson au wengine wananiita Mzona Classic, wengine wananiita Kazi Kazi, yote ni majina yangu au sio bwana. Leo niko na mgeni wangu, umeona bwana, atajitambulisha yeye mwenyewe anaitwa nani? Umeona bwana. Lakini pia pamoja na hayo da, bila kumsahau sponsor wetu mkuu ambaye ni Mukuru, umeona bwana ni app ambayo inatumika na diaspora zao inatumika na wanaharakati au watafutaji ambao wametoka kwenye mataifa yao wanatumia mukuru mukuru ni hapa na huyu ni mmoja kati ya watu ambao hawajajiunga na app yetu ya mkuru au hawajajiunga na uh, mkuru uh, app ya kutuma pesa nyumbani na kuweka pia leo pia na imani atajiunga na mkuru pia uh, brother karibu sana bwana Shakur mimi nakufahamu kwa jina la Shakur. Sijui mwenzangu sasa hii Shakuru ni Tupac Shakur au Shakuru hii imetoka imetoka wapi? <laughs> Bana hiyo Shakur ni labda naweza kana nimetokea kwenye ukoo wa Tupac Omar Shakur. <laughs> <laughs> okay, karibu sana bwana Shakur. Mm, asante ndugu yangu. Je, yeah, uko familia na hili swala la mkuru? Ya, yeah, nimelipenda ijapokuwa sijalifuatilia kwa undani zaidi e, lakini kwa machache tu ambayo umenidokezea mm, na shala hii itatusaidia kwa Afrika na East Africa haswa hasa kwa East Africa yetu sisi watafutaji ambao tupo huko nje itatusaidia sana kweli. Kwa na mimi pia mm, natamani na nikitoka hapa naamini kabisa nitatoka hapa nikiwa na account yangu ya mkuru Alright kama unavyosikia umeona bwana mmoja kati ya watu ambao watakuwa natumia mkuru kutuma pesa nyumbani sasa tuanze labda na story moja kwa moja uh, ya kwako wewe nilikuwa tu nataka nijue Shakuru ni nani na chimbuko la Shakuru limetokea wapi mm, kwanza kwa majina mimi naitwa Shakur Park mm, African boy Ah uh, wengi unaweza kusema ah maana majina ni nickname ni no eh kwa nini eh, mimi ni, nimejiuliza mimi mwenyewe kwa nini Shakuru yani imekuwa ha, ina ina AKA za ki za kimagharibi zaidi na sio labda majina kama yale Mwita umeona Mluge Mogela eh, eh vitu kama hivyo kwa nini ah uh, nimeamua kuifupisha kidogo kwa sababu sisi najua Tanzania majina yetu ni marefu ya naweza kuhitaji sahihi mpaka kesho ya kwa kifupi mimi naitwa Shakuru Po Kasanga eh mnyamwezi kabisa piwa eh mtoto wa kinyamwezi hapa tokea Tabora ndo halisi yani tuseme uhalisi wangu ambao upande wa upande wa baba Eh alipotokea ndo huko huko lakini ukiangalia kiharisia zaidi ah sio yani sijui niko nikorekezeje kwa sababu unajua bana kifupi Tanzania kama Tanzania hakuna mtanzania ila mimi mtanzania <laughs> Hapo bwana ndugu yangu unanichanganya una, una kidogo bwana Shakur. Uh, ukisema wewe si mtanzania, yani hakuna mtanzania na wewe ni mtanzania kidogo unachanganya hapo. Labda utupe faida umeona kwa mimi mtaz, mimi mtangazaji na mtu pale anaituangalia ina maana gani? Ah uh, hiyo maana yani usipokuwa na D5 au mpaka 6 uweze kuelewa. Lakini kwa wale waelewa wanaelewa kwamba Tanzania kama Tanzania haina mwenyewe ndo maana ni nchi ya amani ndo maana ukiangalia hata kumbukumbu za zamani mzee mzee Nyerere alijaribu kutoa ule utafiti kwamba kabila zile kwa umeona eh 
Eh, at least tuongee wote lugha moja japokuwa ukienda huku riani kuna kikuria ukienda usukumani kuna hivyo ila ukienda huku nyamwezini kuna kinyamwezi unaona eh? eh, lakini sasa ukija kufuatilia kwamba mtanzania ni nani hakuna atakayenua mkono kwa sababu kiangalia kila kabila yote ambayo inasimama Tanzania fani ina chimko lake ambayo ni nje ya Tanzania ambaye at least anayeweza kuinua mikono kwamba mimi mtanzania ni mtu mmoja tu ambaye ni mtu wa Dodoma wanaitwa nani hiyo jibu na wagogo hawa ndio wenye Tanzania ambao wanaweza kusema ndio wenye Tanzania kwa sababu wao ndio wameanza Tanzania bana huyu ni baharia mtafutaji mwangaikaji umeona nimekutana naye Afrika ya Kusini na kitu ambacho kinachonishangaza ni kwamba anaongea lugha nyingi sana umeona anaongea Kiswahili fasaha anaongea ki, kiganda fasaha anaongea lugha gani lugha, lugha ngapi ah anaongea kuna Kiswahili tuanze na Kiswahili kuna Kifaransa kuna Kikongomani ambacho wanaitwa wenyewe Lingala mm, na kuna Kinande ambacho ni kilugha pia kipo huko DRC ah ukiingia Uganda pia kuna naongea Kiganda vizuri anajua Kinyangole vizuri ambako Raisi wa Uganda ametokea ni kabila lake e, na kiongea vizuri e, na pia kuna lugha na iwa pia nyingine iko Uganda inaitwa Kikonjo iko mpaka Kongo na na Uganda pia naiongea au ukija kuongea na maluga mengine tofauti tofauti yapo lakini sasa tuende na hayo ambayo yaliofu <laughs> kwa jumla 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 lugha ngapi unazungumza ah kwa sasa hivi ni kama tisa nazozinyoosha Sawa mimi na swali la kizushi kabla hatujaendelea kwenye story yako naona umevaa umevaa pete na bendera ya Kongo kama sikosei je hii imekuwaje au, au labda tuanzie na hapo hii Kongo ina ina ina, ina play part vipi kwenye maisha yako eh bana hii nimeivaa hapa na sio wewe tu kuniuliza hii ni pete ya Kongo hii kabisa ina bendera ya Kongo DRC uh, yani kiufupi ni kwamba chimbuko langu mimi kufuatilia kiundani zaidi mimi nimetokea huko ndio umetokea Kongo yes ndio chimbuko letu kabisa haswa kwa hiyo ni mkongo mtanzania hakuna mtanzania nimeshakwambia before <laughs> <laughs> okay sasa tuanze story yako labda uh, ulivotokea Kongo mpaka kufika Afrika Kusini uh, ulitumia muda gani na ili kwa kuwa vipi naomba utupe utupe historia story fupi mm, kwanza cha kwanza nianze tuna tuanze na DRC Kongo ndo kwa sababu ambako mimi nilianza kupata ufahamu yaani kwanza kufahamu nilianzia DRC Kongo ah nimekaa Kongo na Kongo ndo nimeanza kusoma yani tuseme darasa la kwanza la pili la tatu la nne la tano la sita hapo mwisho ni darasa la sita hakuna okay. ya kwa Kongo unasoma kifaransa mm-hmm. yeah, lakini ile la sita sikulimaliza ya yeah, nika toka hapo DRC nikakuja pande za Uganda Mm, lakini kutoka hapo DRC mpaka Uganda kwa sababu pia kuna bahazi ya family friends walikuwepo Uganda hapo sempa naitwa uh, Lubiriha custom sasa sababu labda kifupi sababu ambayo imekutoa Kongo DRC kuja Uganda ilikuwa ni nini ah uh, mimi naweza ngasema nimerisi maisha ya babu yangu mimi babu yangu alikuwa ni travel mm, na nai travel mzee wa boda to boda yule ndani ni waboda tu boda kabisa kama mzee wa kazi kazi yani <laughs> yani yule ni mzee wa kazi kazi mwenyewe mm-hmm. yeah. so mimi nilikuwa nasoma na baada ya kuwepo shule darasa la tano nikazingwa zingua akili uh, nyingi nyingi kidogo tundu mwingi tundu mwingi ni kwa mtundu sana mm. E, nikakujaga ku na nipata misukosuko kama mara mbili mara tatu shule kidogo itakuwa kadithi fulani lakini twende tu hamna tatizo at least nikafupishe maki nakumbuka msukosuko wa kwanza uh, kwa wale waliosoma kongo zamani 
na tatu elfu mbili na mbili wanajua kuna hawa watu wanajiita UNICEF mm. walikuwa naleta madaftari zao zile za msaada zilikuwa zinaandikwa na nakumbuka mm, na kiva e, hasa kuna mtoto mmoja akakuja kuandika tu kwenye peni kwenye kwenye uniform yangu kule tulikuwa tunavaa uniform uh, short ya blue short ya white akaja kuandika gona kiva sasa kule kuna kiva kuna kuna dikatuni linavimba hivi alafu na mimi mtoto nilikuwa chibonge bonge <laughs> e, alafu kilita kibonge e, <laughs> ay, ay, ay. <laughs> naona ba so alikuja kwa kuniharibia uniform yangu alafu dada yake alikuwa ni mwalimu wetu ambaye anatusomesha darasa moja e, kwa sasa mwisho siku mimi nika mind nikampiga mwalimu nasi inabidi aingilie kati E, na mwalimu naye akaja naye nikamchanganyia ndani ai ai ai. Wewe ulipiga 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 mwanafunzi ukapiga na mwalimu. Eh sasa kilichonitokea mimi. Ai 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 siwezi kusahau maki nilipigwa na darasa nzima sasa. <laughs> darasa nzima ukakuchangia mzee. <laughs> Nipigwa na darasa nzima. Hata <laughs> nikawa takriban kama 30 na kitu hivi napigwa na <laughs> eh kama mshasiko na wanaenda kunishinda nguvu yani kwa mshasiko sasa naye kuja mimi unajua ukunye vita vikubwa yani alikuwa hataki tingumi sometimes akataka at least akupigumi kwa target yani yule anakuja bana kidole na vunja ana bana kidole na vunja ulikuwa kama jetili sio jetili tu yani yani gaidi kabisa <laughs> no no bad so ikakuja kufika kipindi sasa kwamba wamini tight unajua mtu mmoja na kumana hata salasini na kitu eh yeah. mwisho siku uh, wakakuja kunizidi nguvu wakanikamata wakanipeleka paka kwenye ofisi kubwa ofisi kubwa wakakuita baba mzazi baba mzazi kuja kufika hapo ah aka yaani wakawa wamemuelezea story ilivyokuwa akasema ah, sio kweli yani takriban kama watoto kama 19 19 kitu wako hapo amekaa kila kila na style yake ya vidole ikapewa kabisa red card ya kwa mbwa atoke manjani. <laughs> ya, yeah. hasa hapo ndo nikao nimehamishwa shule kutoka uh, jiji la Rusia ni sehemu panaitwa Butembo. Niko wale ambao wanajua sana Norkiv kutoka uh, Bukavu, Goma, Goma Butembo, Butembo Beni, Beni ndo nakuja sana mpaka huko mwa Uganda na 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 Kongo. Sasa ndo nika sasa nipelekwe mbali kidogo. Ili kidogo CV zisifanyeje? Ah wasi wasi walimu wasi wakasema huyu ni mkorofi yeah. ukiwa karibu karibu pale. Yeah. Aha, kwa hiyo ndo sababu yako wewe kutoka Kongo sasa kuja Uganda. Eh lakini sasa pale sio sababu. Yaani sababu ilitokea sasa pale mpakani shule ile nilihamishiwa. Ah uh, ile shule niliamishiwa akaenda aka explain pale shule ni bana mfunzo wetu hivi akipata matatizo kule sijui hivi kwa wakawa ameni katikati ya msimu yani katikati hata unajua tena shule za vijijini na za mkoa ni tofauti kwa mimi nilipofika ile shule pale nikaonekana kwamba uh, muakili sana na kweli kila swali akili nyingi <laughs> alafu kile huyu huyu kabisa huyu ni mboya anatoka town sinajiwa tena. E na kweli swala kiuliza shuleni. Mimi nainua mkono kweli anafanyaje? Najibu. Sasa ukawa kuna siku moja pale nilifanya ni kweli kabisa pale nilisoma hiyo shule nilifanya kama ni siku tano au siku sita Ya. Yeah. Asa ile siku ya mwisho mimi naenda pale. Wameuliza maswali mimi huyu najibu. Sasa swali la mwisho wote wakawa hatujainua mikono. Mwalimu sana niamini ni point bana shaku hawa watu wote wameshindwa ili jibu naanza kuwauliza mmoja mmoja nauliza tena akauliza mara ya pili jibu hamna hamna haya shaku njio mbele hapa nikapita mbele kumka jibu hapo mwenyewe sijijue sijainua hata mkono akaambia sasa kila mtu wote darasa nzima ipite mbele wote wapige fimbo hizi tano tano mzee darasa nzima mimi hasina kwa piga tu fresh chapa moja 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 wote darasa nzima likaisha mzee aya wewe jibu una nikamaliza kuwapiga mimi sinajua kazi yangu mmeisha nataka kurudi kanambia ah ah njoo bado hatujamaliza sasa mpiga eh sasa wape jibu hilo nilikuwa nauliza wajui sababu wapiga mimi jibu sina mzee 
Na jengri chotoke Darasa nzima kabidu wanze fujo ya weze kanda na chupigaji Kwa darasa zima tena wanataka wakurudishie fimbo tano tano tena Fimbo zao tano tano Kwa na hii Hii tena nimi kuja vitani Nikona umarimu Na afumia kesiyo Nikaacha begi na kila kitu Mingi kondoka na inifumia Kwa kaini Nikavuka kwa sababu nikuwa Yani mpakani E, miko huku toka pale huku vukia Uganda ni simple Hawa kulizi chocho Kumbi likuwa safari ya hangu Kutoka diarasi <laughs> Na sikuwa gamu tukabisa mm. e, Na kumbuka na hiyo siku likuwa ni Ijuma mm. Ni Ijuma Alafu na Neza kasema ndo siku yangu mimi ya bahati Na kwa kasi kia Ijuma Haswa na ndo siku yangu ya maamuzi Yani ni kia kitu maamuzi Ijuma Hiyo ni Yaani kabisa kwa, kwa, kwa nini labda mimi niulize kwa nini Jumaa imekuwa ndio siku yako ya ya bahati au ni sign gani ambazo au unaonaga dalili zipi? Ah, amejua mimi ni mfuatiliaji kidogo. E, lakini watu wote yeyote ule ambaye anaejua kwa majina lake linaanzia na herufi S. Ni yes, siku yako ya bahati ni Jumaa, mengine yatafute mwenyewe. <laughs> ya yeah, kama unavosikia msafiri muona bwana ametupa hiyo tipu yani kama jina lako limeanziwa na S mambo yako au vitu vyako vya msingi vifanye siku ya Ijumaa sina uthibitisho wa hilo ila hebu jaribu kufuatilia alafu utuambie au kama mtu atakuwa na ana idea au ana wazo kama hilo anaweza akadondoka kwenye comment hapo atuambie je ni kweli anachokizungumza bwana Shakur okay Shakuru baada ya Uh, shule sasa wanafunzi wote wanataka wakupige fimbo kila mwanafunzi akupige fimbo tano na imani mzee baba yani siku hiyo ulikuwa unazimika sasa ukatoka pale ukaingia zako Uganda ilikuwaje na maisha ya Uganda ilikuwaje labda utueleze ah kiukweli hapo mimi nilivuka upande wa Uganda nikachiri kule paka kipindi cha shule kikaisha nikarudi nyumbani Mungu sio asumani ijuma hiyo Nafika nyumbani kukawa kuna mdogo wangu wa kike. Eh, mimi tumezaliwa watoto watatu. Eh, lakini takribani mmoja tu ndo yupo yupo Kongo na nimewahi kuishi na pia Tanzania. Eh, lakini mwingine yuko Farasa sasa hivi. Hapana tunaongea Paris. Ah, uh, so hapo kurudi nyumbani yule mdogo wangu kawa amekuja. Akasema kaka hapa kuna hela ambayo imeletwa nyumbani lakini hela wamesema ni ya ni ya shangazi wanakuka <laughs> ndonga hiyo mzee <laughs> ni ya shangazi alafu ilikuwa nane kama siku nane yes dola US dola hiyo nane kwa sababu Kongo wanatumia dola nane yes akaniambia hela sasa itabidi uipelekee nani uipelekee mjomba uipelekee baba ni hela ya baba ameileta mimi nikuta hapa mimi naenda mimi sita kuepo hapa naenda kwa bibi anarudi yani kutoka pale mpakani mpaka sehemu pataitwa peni kidogo ni ha? Ah. Eh sasa kanaachia mimi hela alafu sasa mimi nikaanza kupiga mahesabu ili shangazi yangu ni mkali na yani napiga tu mahesabu hiyo fujo mbali itakuja kutokea shule kule mpaka hapa na mimi tena shule sirudi hata afanye nini kule sirudi hela nayo nishapata hela hapo na siku ya kwa bahati ndio hiyo Ijumaa ndio hiyo hiyo hapo <laughs> <laughs> sijagundua <laughs> ningasema sio kweli nikarudi nilipokuwa Uganda nimefika Uganda mm, sa ilikuwa sa tunaelekea kwenye saa kumi saa tisa hivi samani hiyo labda uniambie ilikuwa ni mwaka gani hapo ilikuwa mwaka elfu mbili na na kumi na moja mwaka elfu mbili na kumi na moja ndo mimi natoka hapo diarasi yani ndo naiaga kabisa yani naangalia mpaka ile yani navuka kabisa hapo mpaka ule unaitwa Roviria afu una buku na tano US dola buku na 800 buku na 800 US dola <laughs> kama, kama kama kiasi gani kwa kwa, kwa shilingi ah kwa shilingi kipande kile kwa sasa hivi tuta 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 kwa sababu kipindi kile kwa sasa hivi 1000 ni kama milioni gani milioni 2 na milioni 2 
Na kitu ya yani ilikuwa tusema milioni 2 na 6 kwa dola 1000 kwa nyumbani. Eh. Ah. Kwa sababu mia moja ni laki mbili kama na elfu thelathini na tano Mia moja Mia moja ya eh. sasa kwa kama zikiwa eh. kama, ikiwa, kama ikiwa ni 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 ni, ni, ni elfu moja na maana kwamba itakuwa ni, ni kwa mara kumi yake kwa hiyo itakuwa ni milioni mbili na kama laki tatu basi si ndio Ayo ukijumlisha na ile mia nane tena pale tufanyi kama tutoe tena kwa hiyo inaenda kama eh hey, ulikuwa na hela nzuri yeah. ulikuwa na kama milioni close to milioni tatu milioni na, na unaingia Uganda. Uganda yani milioni tatu na ya kitanzania ukikonvert, si ndio? Lakini wewe uko na dola, sio ya Uganda. Ya Uganda inakuwa ni mara mbili yake. Asante. Haya twende. Nikavuka ngambo upande wa pili. Customs. Eh, wana Uganda wanasikia, wanajua. Na no, nikavuka upande wa pili, cha kwanza nilichokifanya nikachange moja tu. Wakanipatia laki mbili na elfu sabini na tano na kwa, kwa shilingi za kuuganda sasa Uganda enzi hizo nakumbuka vizuri nikaenda nikatoka hapo customs nikaenda kijiji kinachofuata ni town inayofuata inaitwa Bwera yes pale nikakaa tena pale paka kama saa 11 sasa hiyo saa 11 nimetumia kwa elfu kumi tu kwa umri wangu nimetumia kwa elfu kumi tu bado tijali jali sema mwili tu ndo ulikuwa nani beba beba mwili mwili mkubwa lakini <laughs> bwana miaka midogo <laughs> na shule umekimbia hiyo hiyo <laughs> nilikuwa na bye bye ya hiyo nilikuwa bye bye nikajiuliza sasa hapa saa 11 hadi saa kumi nenda wa nyumbani sirudi hoteli ni siwezi kaingia pale kipindi kile kuna sheria hauwezi kaingia hiyo inanikumbusha humo aloni yule yule Unakumbuka ile ya Kelvin aliacho na <laughs> na wazazi wake na ndege afu ela, ela nazo <laughs> kila kitaka kubuka hoteli na kwa hiyo ukakumbuka hiyo movie au au ukafanyaje Na za kazi na hiyo hiyo ila Eh eh bwana nikapiga mahesabu kuna sema bahati nzuri kipindi kile kuna mabasi kuna kampuni ya mbao wa miaka ile yangu sasa mimi mm, kulikuwa kuna kampuni inaitwa linki bahati nzuri nilifanya nao kazi kuna poko poko kuna kalita kuna kulikuwa na kampuni gani sijui hapo dogo mdo umeenda eh, lakini mimi nilipandaga basi inaitwa poko poko Yeah. Kio naelekea wapi sasa? Naenda Kampala. Nimesikia tu Kampala, Kampala. Sima, ya, Kampala labda basi tunaenda. Itakuwa hapa. Kwa sababu upande wa DRC, wewe ukasikia hauzi ukakuta popote kuna basi inaitwa ah Kinshasa, Kinshasa never ukuti. <laughs> kipande sana. Hiyo ni kipande, hapa inapanda ndege tu. Oh. Eh, yeah. hiyo ni ndege. Nataka kuniambia uh, ukiwa Uganda pale lazima upande ndege ukitaka kwenda Kinshasa. Sio Uganda tu hata DRC Congo yenyewe. Uh, eh. Safari so, kufika Kinshasa, yani safari zao nyingi ni ndege, hakuna basi. Sasa kwa ufahamu tu wa kuwafahamisha labda uh, watazamaji wetu ambao wanaangalia pale, ni sababu zipi zinasababisha inakuwa wanatumia ndege sana ukiwa Congo? Ah, cha kwanza. Yaani tukiachana na utajiri. Eh, kwa sasa hivi ni tajiri wale. Eh ya rasini watajiri. Kwa nini sasa hivi si siku zote Kongo ni matajiri? Eh ni matajiri lakini kwa sasa hivi wamepaa at least wapo jujua yani kama wamekuwa na uelewa fulani eh, tofauti na enzi hizo za kina Mobutu ndani ya kidogo wamekuwa na uelewa kidogo. Um, Kongo ni kubwa. Eh, kwa Afrika sasa hivi naweza kusema inaongoza ile. Inaongoza kwa ukubwa. Kwa hiyo hakuna njia ani yao za barabara ya kutoka North Kivu, either West Kivu, either Sid Kivu, either wapi ambao zinaenda Kinshasa? Hakuna. Kula unatumia sana ndege. E, ni sasa vile tu mwambie mtu, bara mimi sasa hivi niko Tarime, alafu naenda Zanzibar, nimepanda basi sijui, e, nimepanda sijui BM, nimepanda sijui zile Audi, 
Abudi abudi Audi Abudi eh ila kuna Audi Abudi alafu kuna Hudi eh Hudi sisai alafu zile rafiki Hudi 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 sidhani kama ipo hem kama uko Tanzania hapo tuwekee comment hapo Hudi basi za Hudi zile zipo kweli zile mimi sijaziona sijaziona kwa miaka mingi sijaziona yeah nimekumbuka afya basi nishazipata sana Hudi okay sasa kwa hiyo unataka kuniambia Kongo pale yani kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni lazima yani most of the places lazima utumie ndege. Ah um, no. Sio lazima. Okay, kwa mfano miji mikuu ambayo naijua ni ni Lubumbashi. Kutoka Lubumbashi kwenda kwenda Kinshasa unatumia unatumia basi? No, ni ndege. Okay. Labda tu mimi niliweke hivi au sio bwana. Sijui kama nitakuwa nimepatia. Wanasema Kongo kuna msitu mkubwa sana Afrika. Kwa hiyo Hakuna njia ambayo unaweza ukapita msituni na basi umeona ukatokea upande wa pili kwa sababu ya msitu. Hiyo yeah. ni moja kati ya vyanzo ambavyo vinasababisha miji miji mikubwa ya Kongo haikutani kwa kutumia njia za mabasi zaidi watu wanaruka. Alright, uko zako Kampala ukachukua zako basi uko zako mpakani kijiji cha kwanza cha cha Bwela unaruka zako pale na basi Unata, umeona basi zinaisema zinaenda Kampala Kampala. Ndio unaenda Kampala kwa mara ya kwanza. Uko na dola mia moja na sa, elf moja na mia saba Umechange mia Aha. Eh, jabidi mimi nikalie basi. Conductor kaniuliza kwa kiganda. Aka, no alinizaka kwa kikonjo. Ukaenda e Kampala kucheka sese. Yaani unaenda Kampala au kasese? Ningambia mimi nenda Kampala. Kampala unaenda umbona mtoto ngambia mtoto mdogo hapa asafiri. Kamjibu kiruga sasa. Eh kamjibu mjibu sasa. Eh nikamjibu Kiswahili. Eh mjibu Kiswahili pale na pale kuna Kiswahili. Eh ngambia mtoto mdogo hapa ndio basi. Ah panda nenda kakata pale tiketi yako. Nikakata pale nakumbuka kipindi kile wanakata ni mbili tu za Uganda. Okay. Hesabu niko na Laki mbili sijui na sibili na nikakata tu elfu kumi na mbili nikakalia basi mzee ya usiku yani hapo nimekata basi ni ya usiku ambaye naondoka pale saa moja yani tuseme kampale nafika ama ni saa nne usiku yaza saa tano ya ndo mbae mimi nikakata musima mbali fresh hapo ndo mimi safari yangu yani ya travel inaanza 2011 eh mimi natoka nyumbani sijui hivi vingine paka Kampala Kampala mimi nafika ilikuwa ni saa yani tunaelekea saa sita usiku uzuri wa Kampala kipindi hicho mpaka saa hivi ni mji ambao hawalali wale jamaa Eh, na hisi ni moja hapo ambayo inaweza nikaisifia katika eh, inchi ambazo nimetembea tembea kidogo na naisifia kwa kwa kauli yao ile ambayo wanasema wanaiita wenyewe Pearl of Africa Uganda eh, hapo mwenyewe na wakaga tiki hapo Uganda ina maana kwamba watu yani wana kesha watu wanakula wanakula bata tu hiyo ni bata batani mzee eh, hiyo ni bata batani <laughs> Natamani siku moja ningeza kufika Kampala Uganda. Ni Uganda au Uganda? Uganda. Mimi napenda kuita Uganda. But all is the same. Natamani siku moja nipate mwaliko muona kati ya mashabiki zangu ambao wanafuatilia kipindi cha Traveler Border to Border. Niweze kwenda tukutembea umeona kwenda kuona mazingira, kula bata pale kidogo au sio bwana. Huenda eh, naweza nikaenda na Shakur muona bwana eh shukuru eh tuambie kwa hiyo pale ukaingia ukaingia zako saa sita za usiku na ukakuta watu wanafanya movement zao kama kawaida yani kama mchana yani ni saa mbili saa ngapi kwa ngapi kwenye saa vizuri kipindi kile mimi mwenyesi yani kipindi kile nimetumia simu kama mara mbili tu mara mbili na kuna vile simu waliotumiaga kwenye nzi zetu kuna simu zinitokaga zinaitwa Alcatel kwa hiyo mzee baba ukaingia zako pale mjini Kampala ikawaje sasa ah baba Kampala hapo nilivifika tu pale pap nasikia ndo Kampala hapa tushashika Kampala Kampala sasa hapo lugha shabadilika juu kutoka kule kwanza kuna lugha tofauti tofauti pale ndo nakutana na 
kikonjo unaachana na kikonjo ukifika tu kasesi simple naitwa kasesi kikonjo kimeisha ukifika mbarara kuna ingia sasa kile kinyangole cha M7 ukiacha tule pale kimeisha ukianza kuingia hizo zimuende mara ya mitia na unaisogelea Kampala hapo unaanza kutana sasa na kiganda hasa mimi roho yangu sasa pale ikaanza kunisuta nikasema yani nasikia Swasi za. Ndasema mm, ngasabora kama basi ndivyo nikeuza lugha kulikoni. Hakuna hata ndio lugha yangu hata hii. Kiswahili hamna. Kifarasa hakuna. Kigongomani hakuna. Ngasema kuisha bari yangu. Ngasema hoteli ya mbali mimi kule ndo nakwenda itapoishia gari nitaishia hapo hapo. Katia usingizi. Sasa itaenda kasoro ndo tunaingia zetu Kampala. Kampala Kampala na watu wote wanashuka. Nikasema ah nisiwe mshamba ngoje mimi atulisi niwe watatu kutoka wa mwisho ili kushuka no eh naweza kashukia barabarani nikaangalia nyuma na hapo kweli hii ngoma ishafika <laughs> na nielewa mzakazi eh mimi kushuka bus park inaitwa bus bus terminal ile zamani eh pembeni yake ndo kuna new tax park alafu kenda mbele kidogo ndo kuna old tax park hasa pembeni ile bus bus terminal na new tax park zilikuwa ziko karibu hivi eh sasa mimi nilashuka kumbuka sijui na kwenda mzee sina hata simu sina mtu na mjua afu lugha pale ndo gongana eh nikasema fresh mimi nishaingia na kumbuka nilikuwa nimevaa suruali mbili kumbuka yani suruali sio suruali ninavaa short ya uniform ndani eh alafu nimetia kwa track tu juu eh na kumbuka nimevaa na kishati fulani kina mistari alafu hiyo shati inabidi niingie niwe na ivaa kila sina ila ila kwenye nguo zangu zote lazima hiyo shati nitafute kama ile ile kwa sababu ina historia sana ndio ina ina black alafu na mistari nyeupe nyeupe hivyo yani ni kiko ndani alafu juu nimevaa kijamba kama hisha kwa sasa pesa nimezuka kwenye short ile ya ndani hizo dola lakini hizo zingine ziko hapa tu mbeni yani wewe ukitaka tu iba eh natoka mle ndani sasa njaisha niuma ujui nikataa kula barabara kwa sababu nilikuwa nika kaudia najia bana hata ukisema kutembea kwenye basi ukikula sana unatapika tapika nje akasema mimi sitaki kutapika sitoko jua sitaenda hata sita yani sitaenda chimba dawa sitoki ndani mpaka nifike <laughs> na kweli mzee naona ba kwa hiyo pale sana shuka yani nje na nyuma nikatoka natoka hapo kuna mjengo unaitwa Jesco uko hapa alafu kuna petro station na kumbuka sema sasa hivi Kampala sasa hivi sio kipindi kile mimi naingia alafu kienda mbele kuna mkwano kuna mkwano moro yes sasa pembeni ya mkwano moro unajua Kampala ni 24 hours watu wako hivi yani watu wanatembea kwa mchezo siku sasa natoka nitafuta katilisi cha kukula chochote kikakosa mzee yani ile kuongea tu kama kwenda kuomba yani ukifika pale unataka kuagiza kitu afu nasikia nakambia he nayo gwe mano ya garaji sawa tu ii wewe mtoto unataka nini sasa hivi hiyo mimi sisikii nasema hapa sitaweza na nao ikabidi nitunge sheria sasa mwenyewe hapo sana na kutembea mdogo mdogo bahati nzuri inafika barabarani hawa watu wanapika chapati sana usiku chapati marage hizo sijui mayai ni hazipo hizo Kampala sana zani ndio chakula cha watu wa usiku Mm. Hasa mimi nasa kuja niwe chapati. Nafika pale mimi nikaongea tu kwa Kiswahili. Chapati na mayai begani. <laughs> eh, hapo sasa unajua Kiswahili cha Tanzania na cha Kongo ni tofauti. Eh, hapo nasa eh, chapati na mayai nikombie. Ana eh, yani kwa yani kwa ni begani. Ah nielewe. Bahati nzuri au bahati mbaya. Kumbe kuna mpuuzi yuko pembeni yangu pale. Sasa sema yeye ni msela. <laughs> msel ila ile Kiswahili anakijua na nielewa naye ametokea side zile zile Kongo eh, lakini ule ni criminal ametokea mpakani Uganda eh, lakini anakijua ana Kiswahili mm, lakini kumbe ni criminal msta mtaje jina lake lakini sasa hivi ameshafariki Mwenyezi Mungu am, anailazi roho yake mahali pema kwa sababu ule alinifanya mimi ni mimi mwenyewe nikaheshimika sana Uganda Eh, yeah. sasa jina lake. Lakini Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pale mapepone. Eh. Yeah. Ah, bwana story ni ntamu, muona bwana lakini muda wetu au sio bwana muda wetu una, 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 una kimbia, 
Wacha tushie hapa kwa leo lakini uh, usiache ku like, usiache ku comment, usiache ku subscribe. Yes. Leo mimi ni kiongozi wako au sio bwana au mimi ni mtangazaji juu wako ambaye nakupushia kipindi hichi naitwa Mzona Classic. Usiache ku kutufuatilia kwenye part 2 niko na Shakur muona bwana akiendelea na habari yake au story yake ya safari yake ameingia ndani ya Uganda hajui lugha lakini pesa anayo anashindwa kupata huduma kwa sababu hiyo tunawapenda sana